Hello students. In this video lecture, let us see prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes are together known as affixes. Prefixes help us form new words whereas suffixes do not. Suffixes help us in creating a different form of the same word. Prefixes, suffixes and evi manaku chala upayuga parte. Prefixes and evi waka padani ki mundu bhagam lo ingo ka chinna padam lanti de at jesi kota padalu manamir part chedani ki manaku upayuga partundi. Alagane suffixes and evi waka already unatwenty padam root antam than English lo. Alanti roots ni tis kuni dani chivarna inguka chinna padam ad chesi a padam yoka itra form suchalaga manam tayar chedan ki panakostai. Ante i prefixes suffixes ku tamadantu wakartha mundadu. Ivi vere padalato kalsina pude watiku kartha musundi. Prefixes ni suffixes ni rendit ni kalpi affixes and a perundi. Affixes and a prefixes plus suffixes. Mari prefixes are added before the root. Root and take a waka padam. A root ni different prefixes add chedam dwaramanam different uh, words tayar chedu. For example, Telugu lo example jeptan nemi ko satyam, satyam ante nejamane artham. A padani thi uskuni manam a ane yoka sound add cheste asatyam ane ingo ka word usundi. A a ane man meman tam ante prefix antam. English lo manak chala prefix sulu nai, alag ne suffix sulu kuda unai. Identity gurinch manam e video lecture lo charchidam. Suffixes are added at the back of the root. Root and the indak nan jetnet lu waka padam. A padani manam front edena add cheste add chestna twenty a piece ne prefix antam ala kakunda root ke chivarna add cheste than is suffix antam. In this video lecture, I am going to show you what a prefix and what a suffix are. Prefix and ANT, suffix and ANT, which functions at Launte, Tarvata, Kuni prefixulu, suffixulu manam chusi, Kota padal guda, Tayar chese, Pratnam, e video lecture lo chedam. So here we are. It's a very interesting process. Look here. These are some of the prefixes. In English, we have a good number of prefixes. Chala pedda sankalo prefixes unai manaku. What ni manam ikar justhunam kunitni? Some prefixes are an, in, dis, anti, di, inter, under. We turn it tarvata chinna hyphen petem. Ante idhi hyphen tarvata apadam add outundi kabati. Mari next slides lune nu. E anni kuda. An, in, dis, anti, di, inter, under, etc. E prefix will to a che, kuni padalu, tayar chese, pretnam, mikuche, pretnam chesunanu. First, un. Un chudandi, happy and a padani add chese and happy. Civilized becomes uncivilized. When we add un to fair, it becomes unfair. Just ante, nayapuritamendi, un add chese ka unjust. Ante, nayasamatam kanidiani, comfortable ante, happy gondidi, uncomfortable ante. Boring, difficult, willing ante ista puvagam, unwilling ante istam lekundodam, do ante chayadam, undo ante chasindan cancel chayadam. Sophisticated ante advanced, unsophisticated means backward, undeveloped. Used ante already used, unused means not yet used. Secure ante safe. Unsecure and unsafe. 
ఈ విధంగా మనకు కొత్త కొత్త పదాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో అన్న అనేది మనకు వస్తుంది మీరు ఒక విషయం గమనించి ఉంటారు ఈ పదాలన్నీ చూసినాక అన్న యాడ్ చేస్తే వాటికి సరైనటువంటి వ్యతిరేక పదం వస్తుంది అంటే అన్న అనే ఒక ప్రిఫిక్స్ మనకు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ తయారు చేయడంలో పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ఇన్ అనే ప్రిఫిక్స్ని మనం యాడ్ చేస్తే వి ఆర్ గెటింగ్ వర్డ్స్ లైక్ ఇన్ కన్వీనియంట్ వాట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్ ఈజ్ ఇన్ కన్వీనియంట్ కన్వీనియంట్ కాని దాన్ని ఇన్ కన్వీనియంట్ అంటాం డైరెక్ట్ యొక్క ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్ట్ వాల్యూబుల్ అంటే చాలా విలువైంది ఇన్వాల్యూబుల్ అంటే వెలకట్టలేనిది ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్ రావడం లేదు మనకు ఎబిలిటీ అంటే ఒక పని చేయడంలో ఉన్నటువంటి చాకచక్యం ఇనేబిలిటీ అంటే ఆ పని చేయరాకపోవడం యాక్సెసిబుల్ అంటే అందుబాటులో లేకపోవడం యాక్సెసిబుల్ అంటే యాక్సెసిబుల్ అంటే అందుబాటులో ఉండడం నాక్సెసిబుల్ అంటే అందుబాటులో లేకపోవడం ఇలాగా మనం అన్ మాదిరిగానే ఇన్ కూడా ఆపోజిట్ వర్డ్స్ తయారు చేయడంలో మనకు పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ డిజ్ డిజ్ అనేది ఇంకొక ప్రిఫిక్స్ డిజ్ అనే ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల అగ్రీ అనేది డిజగ్రీ అవుతుంది లైక్ అనేది డిస్లైక్ కవర్ డిస్కవర్ అవుతుంది ఇన్ఫెక్ట్ అనేది డిస్ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది కంఫర్ట్ డిస్కంఫర్ట్ శాటిస్ఫైడ్ అనేది డిస్సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది అంటే అన్ ఇన్ లాగానే డిస్ కూడా మనం ఏవైతే పదాలకు ఇది యాడ్ చేస్తున్నామో దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేక అర్థం వచ్చే పదంగా తయారు చేసి మనకి ఇస్తుంది అంటే అన్ ఇన్ డిస్ అనేవి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ తయారు చేయడానికి మనకు పనికి వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ యాంటీ యాంటీ ఈజ్ అనదర్ ప్రిఫిక్స్ యాంటీ అనేది మనం నేషనల్ జాతీయ అని చెప్పడానికి నేషనల్ అంటాం యాంటీ నేషనల్ అంటే జాతికి విఘాతం కలిగించే అని చెప్పడానికి యాంటీ నేషనల్ ప్రభుత్వ అని చెప్పడానికి గవర్నమెంటల్ యాంటీ గవర్నమెంటల్ అంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక అని చెప్పడానికి యాంటీ గవర్నమెంటల్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం సోషల్ అంటే సామాజిక యాంటీ సోషల్ అంటే అసాంఘిక సమాజానికి మంచి కాకుండా సమాజానికి చెడు చేసేదాన్ని యాంటీ సోషల్ అంటాం అంటే ఇందాక చూసినటువంటి అన్ని పదాలు కూడా మనకు ఒక పదానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ వ్యతిరేక అర్థం వచ్చే పదం తయారు చేయడంలో పనికి వస్తున్నాయి డి డి ఈజ్ అనదర్ ప్రిఫిక్స్ when we add d to some other words like compose compose ante air part cheyadam decompose ante destroy cheyadam activate ante activate cheyadam deactivate ante active ga unna danni stop cheyadam congest ante addukovadam decongest ante adi kaasta open cheyadam ante addankulni tolaginchadam ante ivanni kuda indaga chusinatundi mana prefix lanni kuda అక్కడ ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క ఆపోజిట్ వర్డ్స్ తయారు చేయడానికి మనకి పనికి వస్తున్నాయి ఇంటర్ ఇంటర్ ఈజ్ అనదర్ ప్రిఫిక్స్ ఇంటర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇట్ గెట్స్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు సమ్ అదర్ వర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ అంటే జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ అంటే అంతర్జాతీయ కాంటినెంటల్ అంటే ఖండానికి సంబంధించింది ఇంటర్ కాంటినెంట్ అంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ అంటే ఖండాంతర ఒక ఖండం నుండి ఇంకొక ఖండానికి పోయే ఫ్లైట్స్ని మనం ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఫ్లైట్స్ అంటాం డిసిప్లిన్ అంటే ఒక సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన దాన్ని డిసిప్లిన్ అంటే ఇంటర్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ సబ్జెక్టులను కలుపుకొని ఉన్నటువంటి రీసెర్చ్ని కానీ ఇతర విషయాలని కానీ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అంటాం లైక్ దట్ అండర్ అండర్ ఈజ్ అనదర్ ప్రిఫిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్ వచ్చే ప్రిఫిక్స్గా వచ్చే పదాలని మనం చూస్తే అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా చదువుకున్న వ్యక్తికి చిన్న జాబ్ వచ్చి ఉంటుంది అలాంటి జాబ్ని మనం ఏమంటామంటే అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం డిప్యూటీ సెక్రటరీ అని చెప్పడానికి అండర్ సెక్రటరీ ఒక విషయానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి వాల్యూ ఇవ్వకుండా 
తక్కువ విలువ ఇవ్వడం జరిగితే అండర్ వాల్యూడ్ అంటాం ఇలాగ ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ని మార్చడానికి మనం ఇక్కడ అండర్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేసాం ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ని కొంతవరకు ఇది మాడిఫై చేస్తుంది అలాగనే సెక్రటరీకి అండర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా అతన్ని డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఇతను అని చెప్పి చెప్పగలుగుతున్నాం వాల్యూ పెద్దగా లేనటువంటి అని చెప్పడానికి అండర్ వాల్యూ అని అంటున్నాం ఇలాగా ఈ ప్రిఫిక్స్లు కొంతవరకు అర్థాన్ని మారుస్తాయి సఫిక్సెస్ విషయానికి చూద్దాం సఫిక్సెస్ ఇంగ్లీష్లో చాలా ఉన్నాయి అల్ ఐజ్ మెంట్ షన్ ఇవన్నీ కూడా తరచుగా వాడబడేవి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్గా వాడే ఇంగ్లీష్లో వాడుతూ ఉంటాం మనకేం మీ పదాలన్నీ కూడా కొత్త ఏం కాదు అంటే ఇందాక చెప్పినట్లు సఫిక్సెస్ అనేవి కొత్త పదాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేయవు కానీ ఒక పదం యొక్క కొత్త రూపాన్ని ఇస్తాయి మనకు అది చూడండి నేషన్ అంటే జాతి నేషనల్ అంటే జాతీయ అర్థం మారలేదు కేవలం రూపం మారింది రీజన్ అంటే ప్రాంతం రీజనల్ అంటే ప్రాంతీయ సీజన్ అంటే ఋతువు ఆయా ఋతువులకు సంబంధించిన అని చెప్పడానికి సీజనల్ ప్రొఫెషనల్ అంటే వృత్తి వృత్తిపరమైన అని చెప్పడానికి ప్రొఫెషనల్ ఎట్సెట్రా అంటే ఇక్కడ అర్థంలో ఎలాంటి మార్పు రావడం లేదు ఆ పదానికి ఉన్నటువంటి అర్థం అట్లనే ఉంటుంది దాని రూపం మాత్రమే రూపాంతరం చెందుతోంది అంటే కొంతవరకు మారుతోంది ఐజ్ ఇక్కడ సేమ్ హోల్డ్స్ గుడ్ హియర్ నేషనల్ అంటే జాతీయ జాతీయకరణ చేయడం అని చెప్పడానికి నేషనలైజ్ రేషనల్ అంటే హేతుబద్ధమైన హేతుబద్ధీకరణ చేయడం అని చెప్పడానికి రేషనలైజ్ సెన్సేషన్ అంటే సంచలనం సెన్సేషనల్ అంటే సంచలనాత్మక సెన్సేషనలైజ్ అంటే సంచలనమయ్యేటట్లు తయారు చేయడాన్ని సెన్సేషనలైజ్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఐఎస్సి కానీ ఐజెడ్డి కానీ ఒక పదానికి ఉన్నటువంటి అర్థం మార్చకుండా ఆ పదం యొక్క వేరే రూపాన్ని అయితే తయారు చేస్తున్నాయని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంట్తో వచ్చే పదాలు మనకు చాలా ఉన్నాయి ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ అంటే అభివృద్ధి చేయడం ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే అభివృద్ధి డెవలప్ అన్నా కూడా అభివృద్ధి చేయడం డెవలప్మెంట్ అంటే అభివృద్ధి పనిష్ అంటే శిక్షించడం పనిష్మెంట్ అంటే శిక్ష అపాయింట్ అంటే నియమించడం నియామకం అపాయింట్మెంట్ అంటే అదే నియామకం అని చెప్పి అర్థం వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ పదాలకు ఆన్సర్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏదో కదా ఈ ఈ నాలుగు లెటర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక పదం రాస్తే సరిపోతుంది అంటే సరిపోదు మనకు మెంట్ తీసేశాక ఇంప్రూవ్ అనే దానికి అర్థం ఉంది అలాగనే మీరు సిమెంట్ అని రాశారు అనుకోండి సిఈ ఎంఈ అంటే సిమెంట్ కదా అని చెప్పి మెంట్ తీసేశాక సిఈ మాత్రమే మిగులుతుంది దానికి అర్థం అంటూ ఏముండదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మార్కులు రావు ఎస్ఐఓఎన్ షన్ అంటాం టిఐఓఎన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ షన్ హియర్ వీ హ్యావ్ కైట్ నంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎండింగ్ ఇన్ ఎస్ఐఓఎన్ ఆర్ టిఐఓఎన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఎనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండ్ ఎక్స్పాండ్ అంటే వర్బ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ నౌన్ అడ్మిట్ చేర్చుకోవడం అని చెప్పడానికి అడ్మిట్ అంటాం చేర్చుకునే క్రియ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అడ్మిషన్ రెగ్యులేషన్ అంటే రూల్ రెగ్యులేట్ అంటే క్రమబద్ధీకరణ ఆ క్రమబద్ధీకరణ అని చెప్పడానికి నౌన్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అదే రెగ్యులేషన్ ఇన్వైట్ అంటే ఆహ్వానించడం ఆ ఆహ్వానం అని చెప్పడానికి మనకు పనికొచ్చే పదం ఇన్విటేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం బాగా పరిశీలిస్తే ప్రిఫిక్సెస్ అనేవి దే ఆర్ హెల్పింగ్ అస్ ఇన్ ఫార్మింగ్ న్యూ వర్డ్స్ వేర్ యాజ్ ది సఫిక్సెస్ డూ నాట్ డూ దట్ దే సింప్లీ కమ్ టు అవర్ హెల్ప్ ఓన్లీ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది సేమ్ వర్డ్ 
that is to be understood thank you in this particular video lecture i think i have been able to give you some simple understanding regarding prefixes and suffixes together they are known as affixes prefixes help us change the meaning of the word whereas suffixes do not thank you for watching